ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ടു ഡ്രോപ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യമായിട്ട് അയർലൻഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ ഈ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ഒരാൾ അയർലൻഡിലേക്ക് ജോലിക്കായിട്ട് വരുമ്പം എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ നിർബന്ധമായും കൊണ്ടുവരണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നത് അത് വേറെ നല്ല ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റ്സും കയ്യിലുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം അതായത് എല്ലാ എ ടു സെഡ് എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സും കൊണ്ടുവരിക അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അതായത് നമ്മുടെ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സും സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് നമ്മുടെ കോളേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഞാൻ ഓരോന്നും എടുത്തു പറയുന്നില്ല എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റും പിന്നെ പാസ്പോർട്ട് ആണ് നമ്മുടെ പ്രൈമറി ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മാര്യേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതായത് എംപ്ലോയറിന്റെ അടുത്തു നിന്നും എൻ എം ബി എയുടെ അടുത്തു നിന്നൊക്കെ കിട്ടിയ സകല ഡോക്യുമെന്റ്സും പേപ്പേഴ്സും എല്ലാം കൊണ്ടുവരണം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോത്തിങ് ആണ് അത് നമ്മളിവിടെ വന്നിറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയിൽ ഒന്ന് സർവൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും വിന്റർ ക്ലോത്തിങ് വേണം അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് ജാക്കറ്റ് അപ്പൊ ജാക്കറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടിയുള്ളതാണ് മഴ പെയ്യുമ്പോഴും മഞ്ഞ് വീഴുമ്പോഴൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ജാക്കറ്റ് തന്നെ വേണം ഇപ്പൊ ഒരു വിധം എല്ലാ തുണിക്കടകളിൽ നിന്ന് തന്നെ ജാക്കറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മേടിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വില കൂടിയാലും സാരമില്ല നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ജാക്കറ്റ് മേടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം നമ്മൾ എത്ര വില കൊടുത്ത് ഒരു ജാക്കറ്റ് നാട്ടിൽ നിന്ന് മേടിച്ചാൽ അതൊരിക്കലും നഷ്ടമല്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അതിന് ഇരട്ടി പൈസ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു ജാക്കറ്റ് മേടിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വേറെ ജാക്കറ്റ് മേടിക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്വെറ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് കുറച്ച് സ്വെറ്ററുകൾ വേണം ഒരു മൂന്ന് നാല് സ്വെറ്റർ മേടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ ഇടുന്ന സാധാരണ ഡ്രസ്സിന്റെ മേലെ ഒരു സ്വെറ്റർ ഇട്ട് അതിന്റെ മേലെ ജാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആ കൊടും തണുപ്പത്ത് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് പിന്നെ തണുപ്പ് സമയത്ത് വീട്ടിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വെറ്റർ ഇട്ടിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു മൂന്നോ നാലോ സ്വെറ്ററുകൾ എടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് തെർമൽസ് ആണ് തെർമൽ വിയറിംഗ് എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ ഇടുന്ന ഇന്നേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ടോപ്പ് ഫുൾ കൈ ഉള്ള ടോപ്പും കിട്ടും അതുപോലെ പാൻറ്റും കിട്ടും അപ്പൊ അതുകൂട്ട് ഒരു മൂന്ന് ജോഡി എടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കാരണം ആ കൊടും തണുപ്പ് ഡിസംബർ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി ആ സമയത്തൊക്കെ നല്ല തണുപ്പായിരിക്കും അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ തെർമൽ ഇടും അതിന്റെ മേലെ നമ്മൾ സാധാരണ ഇടുന്ന ഡ്രസ്സ് ഇടും പിന്നെ അതിന്റെ മേലെ നമ്മൾ സ്വെറ്റർ ഇടും പിന്നെ ജാക്കറ്റ് ഇടും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ഈ തെർമൽസും അത്യാവശ്യം എല്ലാ തുണിക്കടകളിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും നിങ്ങൾ അവരോടൊന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി അവരെടുത്ത് തരും പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് സോക്സ് ഗ്ലൗസ് ക്യാപ്പ് ഇതെല്ലാം തെർമൽ ഐറ്റംസ് വേണം അതായത് നല്ല ചൂട് നിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളത് അപ്പൊ ഗ്ലൗസ് ആണെങ്കിലും മൂന്നോ നാലോ ജോഡി എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ ഗ്ലൗസിന് രണ്ട് തരമുണ്ട് മഴയത്തും മഞ്ഞത്തൊക്കെ ഇടുന്ന നനയല്ലാത്ത ടൈപ്പും ഉണ്ട് പിന്നെ അതാ സാധാ തെർമൽ ക്ലോത്തിങ്ങിന്റെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഗ്ലൗസും രണ്ട് ജോഡി വെച്ചൊക്കെ എടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ മഴയത്തൊക്കെ ഇടുന്ന ഗ്ലൗസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് പുറമേ നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഉള്ളിലേക്ക് വലിയൂല അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സാധാരണ ഗ്ലൗസ് ആണെങ്കിലും മതി പിന്നെ ക്യാപ്പ് ഒന്നോ രണ്ടോ ക്യാപ്പ് നാട്ടിൽ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ട് വരുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പൊ അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ ചെവിയൊക്കെ മൂടുന്ന തരത്തിലുള്ള അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള ക്യാപ്പ് തന്നെ നോക്കി മേടിക്കുക പിന്നെ സോക്സ് സോക്സ് ഇഷ്ടം പോലെ മേടിച്ചു ഞാൻ എത്ര എണ്ണം എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോക്സ് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ഷൂവും സോക്സും ആണ് ഇടുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു എട്ടോ പത്തോ പേഴ്സോ ഉണ്ടെന്നാലും നഷ്ടമാവില്ല പിന്നെ പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ സാധാരണ ഡ്രസ്സ് നമ്മള് ക്യാഷ്വൽ ഡ്രസ്സ് അത് നമ്മൾ സാധാരണ ഇവിടെ ജീൻസും ടോപ്പും ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നി
ഫസ്റ്റും ബ്ലാങ്കറ്റ് ലിവർഡ് ഡുവേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് തരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല കൊണ്ടുവന്നില്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്ന് എടുക്കാം ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റ് ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ തോർത്ത് നമുക്ക് കുളിച്ചിട്ട് തോർത്താനുള്ള തോർത്തുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ തോർത്ത് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ തോർത്തിനെക്കാട്ടിലും നല്ലത് ടൗവലായിരിക്കും അതായത് ടർക്കി എന്ന് പറയില്ല നല്ല കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ ടൗവൽ എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് നമ്മൾ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്നൊക്കെ വെള്ളം ഒന്ന് വലിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ടൗവൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ക്ലോത്തിങ്ങിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അതായത് മഫ്ലെയർ ഷോൾ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരാം പിന്നെ യൂണിഫോമിന്റെ കാര്യം കൂടി പറയാം കാരണം വരുന്നവരെല്ലാവരും തന്നെ നേഴ്സുമാരായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ നേഴ്സുമാരുടെ യൂണിഫോം എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് ടോപ്പും ഒരു നേവി ബ്ലൂ പാന്റും ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ യൂണിഫോം ഇതുപോലെ നാട്ടിൽ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ട് വരുവാണ് അതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മേടിക്കുന്നതിന് പൈസ കൂടുതലാണ് അതൊന്നാമത്തെ കാര്യം പിന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഓൾട്രേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനും നല്ല പൈസയാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ലത് പക്ഷെ ചില ഹോസ്പിറ്റലിലെയും അതുപോലെ നേഴ്സിംഗ് യൂണിഫോം തമ്മിൽ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ നേഴ്സിംഗ് ഹോമിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ആ ഏജന്റിനോട് ചോദിച്ച് അറിയാലോ അവിടുത്തെ യൂണിഫോം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനത്തെ ഒരെണ്ണം മേടിച്ചിട്ട് വരുമോ അല്ലെങ്കിൽ തയ്പ്പിച്ചിട്ട് വരുമോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ അതിന് പറ്റിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് മേടിക്കുക അതൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളു ക്ലോത്തിങ്ങിന്റെ കാര്യം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഷൂസ് ആണ് ഇപ്പൊ നേഴ്സുമാർക്കാണെങ്കിൽ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് ബ്ലാക്ക് ഷൂ ആണ് അവർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നാട്ടിൽ നിന്നൊരു ബ്ലാക്ക് ഷൂ മേടിച്ചിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ അല്ലാതെ വേറെ ഒരു നല്ല ഷൂ മേടിക്കണം നമുക്ക് അല്ലാതെ പുറത്തു പോകാനും തണുപ്പിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു നല്ല ഷൂ മേടിക്കണം പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഒരു കാഷ്വൽ ഷൂ മേടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം തണുപ്പില്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിലും പൊതുവെ ഇവിടെ അങ്ങനെ സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കൂട്ടി ചെരുപ്പുകളൊന്നും അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല സമ്മറിന്റെ സമയത്താണെങ്കിൽ പോലും ചെറിയ തരത്തിലുള്ള കാഷ്വൽ ഷൂസ് ഒക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഷൂസ് മേടിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ അതുകൂടാതെ വീട്ടിലിടാനുള്ള ചെരുപ്പുകളും കൊണ്ടുവരിക ഇനി ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റംസ് അതായത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈല് ടാബ് ലാപ്ടോപ്പ് അപ്പൊ അതിന്റെ എല്ലാം ചാർജർ ഹെഡ്സെറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുവരണം പിന്നെ ചാർജറിന്റെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാല് ഇവിടുത്തെ പ്ലഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യു കെ പിൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പിന്നെന്ന് വെച്ചാല് ഇങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം നീളത്തിൽ വന്ന് ഉരുണ്ടിരിക്കുന്നല്ല വട്ടം വട്ടമുള്ള അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചതുരത്തിലുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിന് പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ചാർജർ വേണം അപ്പൊ ചാർജർ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതിന് പറ്റിയ അഡാപ്റ്റർ മേടിച്ചിട്ട് വരാൻ ഓർക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ പ്ലഗും കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനത്തെ അഡാപ്റ്ററാണ് നിങ്ങൾ മേടിച്ചിട്ട് വരേണ്ടതെന്നും കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഇത് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്ലഗ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടു ഇതിന്റെ ചാർജിങ് പോയിന്റ് എങ്ങനത്തെയാണെന്ന് കണ്ടോ ഇത് ഇങ്ങനത്തെയാണ് ഈ പ്ലഗിന് സ്യൂട്ട് ആവുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ചാർജർ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചാർജർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അഡാപ്റ്റർ കാണിച്ചു തരാം ഇതാ ഇതാണ് എന്റെ ഫോണിന്റെ ചാർജർ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചാർജർ ആണ് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അഡാപ്റ്റർ ആണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് സിംഗിൾ അഡാപ്റ്റർ ആണ് ഇങ്ങനെ ഇത് നാട്ടിൽ നിന്ന് മേടിച്ചത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം മേടിച്ചോണ്ട് വരുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യില് മൊബൈലും ലാപ്ടോപ്പും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ മേടിച്ചോളുക അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ലോങ് ആയിട്ടുള്ള അഡാപ്റ്ററും കിട്ടും അങ്ങനത്തെ ആണെങ്കിലും മേടിക്കുക കേട്ടോ ഒത്തിരി സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് പാത്രങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരാൾ തന്നെ ആയിരിക്കില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് പാത്രങ്ങളുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്
അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം വരുമ്പം എന്തായാലും കൊണ്ടുവരേണ്ട സാധനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിലുള്ള പാത്രങ്ങൾ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ എന്തെങ്കിലും പാത്രങ്ങൾ അതായത് നൂൽപുട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാത്രം അല്ലെങ്കിൽ പാലപ്പം വെള്ളയപ്പ ചെട്ടി അതൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് വരുമ്പം ഒത്തിരി സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ കൊണ്ടുവരാം അപ്പം വെയിറ്റ് എന്തായാലും കൂടി പോകും അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന അത്ര സാധനമൊന്നും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ പിന്നെ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് മേടിക്കുക എല്ലാ സാധനവും ഇവിടെ കിട്ടും പക്ഷെ എല്ലാത്തിനും വില കൂടുതലാണെന്നേ ഉള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നത്തെ തവണ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ മേടിച്ചിട്ട് വരാം പിന്നെ പാത്രങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഇവിടുത്തെ ഭൂരിഭാഗം വീട്ടിലെ അടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് അടുപ്പുകളാണ് അപ്പൊ ഇതിലെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ പാത്രങ്ങൾ എല്ലാ പാത്രങ്ങളും വെക്കാം പക്ഷേങ്കിൽ അതിനൊരു ഇൻഡക്ഷൻ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങളില്ലേ പക്ഷെ ഇൻഡക്ഷൻ ബേസ് ഉള്ള പാത്രങ്ങളാണ് ഈ അടുപ്പിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പാത്രങ്ങൾ മേടിക്കുമ്പോൾ ഇൻഡക്ഷൻ ബേസ് ഉള്ള പാത്രം മേടിക്കണം പിന്നെ കറി വെക്കാനുള്ള പാത്രം അപ്പം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ നോൺ സ്റ്റിക്കിന്റെ പാത്രം മേടിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പൊ അതിന് പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള തവികളും എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് അടുപ്പ് കാണിച്ചു തരാം അതുപോലെ പാത്രത്തിന്റെ ബേസ് എങ്ങനത്തെയാന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ അടുപ്പ് താഴെ ഗ്രില്ലും മേലെ അടുപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ അടുപ്പ് ഞാൻ ഇതൊന്ന് കത്തിച്ച് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ കണ്ട ഇങ്ങനെ കോയില് പോലെ നമ്മുടെ ഇൻഡക്ഷൻ ഒക്കെ പോലെയാണ് ഏകദേശം ഇതാ ഇത് നമ്മുടെ കുക്കറാണ് ഇതിന്റെ ബേസ് കണ്ടോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങളാണ് ഈ അടുപ്പിന് സ്യൂട്ടബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വേറെ കുറച്ച് പാത്രം കൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഇത് കണ്ടോ നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് അപ്പൊ കൂടുതലും നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രങ്ങളുടെ അടിയിലാണ് ഇങ്ങനെ ഇൻഡക്ഷൻ ബേസ് ആയിട്ടുള്ളത് കാണുന്നത് പിന്നെ ചില പാത്രങ്ങളൊക്കെ ചില സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങളും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പാത്രമാണ് കേട്ടോ ഓണറിന്റെ പാത്രമാണ് പക്ഷെ ഇത് നല്ല സ്റ്റീൽ പാത്രമാണ് ഇതിന്റെ അടിയിലും കണ്ടോ ഇങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ നല്ല കട്ടിയുള്ള ഇൻഡക്ഷൻ ബേസ് ഉള്ള പാത്രങ്ങൾ മേടിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഞാനിത് എടുത്തു പറയാൻ കാരണം ഞാൻ വന്നപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്നൊരു അപ്പച്ചമ്പ് കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു സ്റ്റീലിന്റെ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ പാത്രം അപ്പൊ ഇത് ഇൻഡക്ഷൻ ഒക്കെ പറ്റുമെന്നാണ് കടയെന്ന് അവർ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അടിഭാഗം കണ്ടത് ഇപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇങ്ങനെ പടപടാന്ന് കിടന്ന് ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ കഞ്ഞി വയ്ക്കാൻ ഒരു അരിപ്പ പാത്രം വേണമെന്ന് അറിഞ്ഞില്ലത് ഇങ്ങനത്തെയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മിക്സി വാങ്ങാം പക്ഷെ മിക്സി കൊണ്ട് വലിയ യൂസ് ഒന്നും ഇല്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും ഒന്നും മിക്സി ഉപയോഗിക്കാറില്ല വല്ലപ്പോഴും മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ വരുമെന്ന് മിക്സി കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ മാത്രം കൊണ്ടുവരിക പിന്നെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ തവണ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരാം പിന്നെ നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റീം ഇൻഹേലർ കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ അത്യാവശ്യം കുക്കിങ്ങിന് വേണ്ട പാത്രങ്ങളും സാധനങ്ങളെല്ലാം ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഓണർ തന്നെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും തന്നിട്ടുണ്ടാവും പാത്രങ്ങളും പിന്നെ ഇലക്ട്രിക് സാധനങ്ങളും അതുപോലെ ബെഡ് ഫർണിച്ചേഴ്സ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളൊന്നും കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ടോയ്ലറ്റ് ഐറ്റംസ് അതായത് അത്യാവശ്യം സോപ്പ് പിന്നെ ബ്രഷ് പേസ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരിക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കപ്പ് കൊണ്ടുവരുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ ടോയ്ലറ്റിലൊന്നും ടാപ്പില്ല കപ്പ് ബക്കറ്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റ് ടിഷ്യൂ പേപ്പറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ വരുമ്പം കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കപ്പ് കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇനി ഫുഡ് ഐറ്റംസിനെ പറ്റി പറയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് വരുമ്പോൾ
ആവുന്നതുകൊണ്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ ലാഭമായിരിക്കും പിന്നെ അച്ചാറുകൾ അതും ഈ പറഞ്ഞാൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന പോലെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരിക പക്ഷെ നന്നായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്ത് നല്ല വളരെ സെക്യൂർ ആയിട്ട് വേണം കൊണ്ടുവരാൻ കാരണം നമ്മൾ തുണിക്കൊക്കെ ഇടയിൽ പോയി ലീക്ക് ആയി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര പണിയായിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അച്ചാറുകൾ പാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ലീക്ക് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അച്ചാർ കൊണ്ടുവരുന്ന ബോട്ടിൽ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനത്തെ ബോട്ടിലില് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഇറക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു സ്പൂണ് വെച്ച് അച്ചാർ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കോരിയിടുക എന്നിട്ട് അത്യാവശ്യം ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം അല്ലെന്ന് അറിയുമ്പം ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് കെട്ടി വെക്കുക റബ്ബർ ബാൻഡ് ഇട്ട് കെട്ടി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഈ ഡെപ്പി ഡെപ്പിക്ക് രണ്ടടപ്പ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ അടപ്പ് വെച്ച് നന്നായിട്ട് അടച്ച് അതിന്റെ മേലെ വേറൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ കൂടി കെട്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് അതിന്റെ കഴുത്ത് ഭാഗം ആ അടപ്പ് വരുന്ന ആ ഭാഗത്ത് നന്നായിട്ട് കെട്ടി വെക്കുക നമ്മുടെ ബ്രൗൺ സെല്ലോ ടേപ്പ് ഇല്ലേ ആ ടേപ്പ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ചുറ്റിക്കെട്ടി വെക്കുക അപ്പൊ ഒട്ടും ലീക്ക് ആവില്ല പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയൊന്നും കുക്കിങ്ങിനായിട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇവിടെ കൂടുതലും സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുക്കിങ്ങിന് അപ്പൊ വെളിച്ചെണ്ണ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരാം തലയിലൊക്കെ തേക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എണ്ണയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരാം പിന്നെ നമുക്ക് മിക്സ്ചറ് അങ്ങനത്തെ സ്നാക്സ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്ക വെയിറ്റ് അനുസരിച്ച് കൊണ്ടുവരാം പിന്നെ ഇവിടെ മലയാളി കടകളുണ്ട് ഡബിളിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒന്നും പോകാൻ പറ്റണമെന്ന് വരില്ല പക്ഷെ എന്നാലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളും കിട്ടും അരിയും ഗോതമ്പ് കറി വെക്കാനുള്ള പച്ചക്കറികൾ എല്ലാ മസാല പൊടികളും എല്ലാം കിട്ടും എല്ലാ സാധനങ്ങളും കിട്ടും പക്ഷെ നല്ല വിലയാണെന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഒത്തിരി ഫ്രോസൺ ഐറ്റംസ് കിട്ടുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പലഹാരങ്ങൾ കിട്ടും പരിപ്പുവട ഉള്ളിവട കോഴിക്കട്ട ഉണ്ടയില്ല അത് ലഡു ജിലേബി അലുവ പഴംപൊരി ചക്കവട ബോണ്ട അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് കിട്ടും മിച്ച ആവർത്തത് എല്ലാ സാധനങ്ങളും കിട്ടും കേട്ടോ എല്ലാ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും കിട്ടും നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള സാധനങ്ങൾ കിട്ടും നല്ല പൈസയാണെന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ മലയാളിക്കടയിൽ കറിവേപ്പില കിട്ടും വാഴയില കിട്ടും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പച്ചക്കറികളും എല്ലാ സാധനങ്ങളും കിട്ടും കേട്ടോ പിന്നെ മെഡിസിൻസ് നമ്മൾ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് നല്ലതാണ് അതായത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അസുഖങ്ങൾ കൊള്ള മരുന്നുകൾ അതായത് പനി ജലദോഷം ചുമ വയറുവേദന അങ്ങനത്തെ അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സ്വയം മാനേജ് ചെയ്യാലോ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ട കുറച്ച് ടാബ്ലറ്റ്സും മരുന്നുകളൊക്കെ കൊണ്ടുവരിക കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു അസുഖം വന്നാല് മരുന്ന് മേടിക്കലൊക്കെ കുറച്ച് ചടങ്ങാണ് കുഴപ്പമില്ല മരുന്നൊക്കെ മേടിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇവിടെ ഡോക്ടറിനെ കാണാം നമ്മളിവിടെ ജി പിനെയാണ് കാണുന്നത് ജനറൽ പ്രാക്ടീഷണർ അപ്പൊ പുള്ളിനെ കാണുമ്പം ഒരു തവണ കാണുന്നതിന് തന്നെ കൺസൾട്ടേഷൻ ഫീസ് നമുക്കൊരു അമ്പത് യൂറോ ആകും പിന്നെ മെഡിസിന് വേറെ പൈസയാകും അപ്പൊ നമുക്ക് ചെറിയ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അസുഖമാണ് അതായത് ചെറിയ ചുമ ജലദോഷം പനിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പോയാലും അവര് ആന്റിബയോട്ടിക് കാര്യങ്ങളൊന്നും തരില്ല അവർ ഈ പാരസെറ്റമോളും തന്ന് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകളെ തരുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെറിയ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അസുഖമാണെങ്കിൽ ജി പിനെ കാണാൻ പോയി വെറുതെ പൈസ കളയാനെക്കാട്ടിലും നല്ലത് നമ്മൾ സ്വന്തം മെഡിസിൻ എടുക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് മെഡിസിൻസ് കൊണ്ടുവരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഫാർമസി പോയി മേടിച്ചിട്ട് വരാം പിന്നെ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അടുത്തുള്ള ഒരു ഡോക്ടറിനെ പോയി കണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ പുറത്ത് പോവുകയാണ് അപ്പൊ കുറച്ച് മെഡിസിൻസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ എഴുതി തരും അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ വേണമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫാർമസിന്റെ ബില്ലെങ്കിലും വേണം അത് എന്തായാലും വേണം അപ്പൊ അത് വലിയ ട്രോളിക്കകത്ത് ഇട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഹാൻഡ് ബാഗിൽ വെക്കാൻ പിന്നെ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഡെയിലി കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രം ഹാൻഡ് ബാഗ് വെക്കുക പിന്നെ ഡെയിലി നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് എടുക്കുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഡോക്ടറിന്റെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനും നോട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് പൈസയും കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം പൈസ എന്ന് വെച്ചാൽ യൂറോയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് യൂറോയിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാമല്ലോ നാട്ടിൽ നിന്ന് അപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു ആയിരത്തി അഞ
അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു എന്നാണ് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം എന്തായാലും വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം ഒരുപാട് പേര് ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ട് അയർലൻഡിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി പേർക്ക് ഇതൊക്കെ സംശയമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് എല്ലാവരിലും എത്തിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഒരു സഹായമാകും പിന്നെ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ഡ്യൂട്രോപ്സ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടെ ഒരു ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി വരും അതിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് കൂടി കാണാം അതിൽ ഓൾ എന്നത് കൂടി സെലക്ട് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഓരോ പ്രാവശ്യം വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫോണിലേക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇനിയും അയർലൻഡിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഇട്ട വീഡിയോസ് നഴ്സിംഗ് റിക്രൂട്ട്മെന്റിനെ കുറിച്ചും അഡാപ്റ്റേഷൻ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഉള്ളത് എല്ലാം നിങ്ങൾ കാണുക അതുപോലെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം അതുവരെ ബൈ ബൈ താങ്ക്